花一切动荡和曲折，旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园。手中握的幸福，多少都值得守护。远去的梦和一面的世界，不管多漆黑，都要穿越。我们在河边里跌撞，曙光中远航，用泪。对不起，对不起，迟到了，我忘了调下连时钟了。原来这里的钟也还没调啊，幸好这里差三十分钟。子华，昨晚为什么没来？不是说还要一起倒数的吗？不要告诉我你忘了，这么重要的约会，你怎么可能会忘记？你明知道我要你出席，就下把你介绍给所有的人，让大家知道我们的关系。你为什么逃避？老板，一盘叉烧饭。好，马上来。你到底要我怎么做？我还要做生意，你先回去吧。小伟，看一下这个文件。这里，怎么了？心情不好、啊？这个音乐会一票难求，你是哪里买到的？你要我去让给你吧。不如这样吧，我陪你去。你还是跟别人一起去吧。昨晚你说子华会来，怎么没有看到他？其实他这个人比较内向，不太适应那种场面，你就不要放在心上了。王律师你好，你好你好。今天特地安排我的朋友来庆祝我股票赚了钱，那就帮我安排一间我常去的厢房吧。不好意思，你没有预定，今天的厢房全都满了。子聪 ，Albert， 哎哎，经理，我们要走了，厢房就让给他吧。谢谢你 ，Albert。哎，没问题。我在里面听到一把熟悉的声音，说股票赚了钱，原来是你呀、啊。
运气好，赚了一点罢了。这位是，金贵哥，你今天真幸运，这是我们的股市神童万子聪。虽然他只是律师，但是他炒股票比我们这些股票经济还要精准。千万别这么说，<笑>我最喜欢和聪明的人做朋友。万律师，你好，金贵哥是吧？您好，您好。我对炒股票也很感兴趣，不如这样，你帮我玩一玩。多少钱都无所谓，我随时都可以拿出来，有福大家一起同享。金贵哥，您太看得起我了，我只是运气好赚了一点钱罢了。买卖股票 ，Albert 他才是最佳人选。<笑>他行，我就不用找你了。这样吧，改天我们吃个饭，好好聊一聊。放心，输了算我的，赢了大家要份。万律师，你的香肠准备好了。谢谢。这样吧，金贵哥，下次我请你吃饭，我们再聊。要不要一起？好好。那金贵哥，我再联络你。嗯，金贵先走了。今天想吃什么尽管点啊？那就随便来个鲍鱼、鱼翅吧。哎，好久不见了，我们还真有缘啊，好吗？放手！你不是很喜欢拍戏吗？我出钱捧你，保你一炮而红。你做什么？你做什么？放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！误会！误会！金贵哥误会！我妹妹不懂事，希望你大人有大量，放了她。不快跟金贵哥道歉！快跟金贵哥道歉！对不起。算了，看在我们是朋友的份上，我不跟你妹妹计较。谢谢金贵哥给我面子，你这句话就对了，面子是人家给的，脸是自己丢的。是朋友就要互相关照，以后多多合作啊。来。我不要吃这种叉烧，这么难吃。我要吃威记的叉烧。金姨，你就吃这个将就一点，改天我再买威记的叉烧给你。我不要，我现在肚子饿，我要现在吃威记的叉烧。你叫子华帮我买。嗯、我不敢去威记。怕子华，他又不肯见我。你你怎么啦？谁欺负你啊？你你你告诉我，我家子华帮你出头。金姨，我跟子华已经好几天没有联络了，他一通电话都不打给我。我不知道该怎么做。啊，乖，不要哭，不要哭，我我会去骂子华，我叫他跟你讲话，啊，不要哭了，乖。自尊心很强，你瞒着他这么做，他当然会生气。两个人在一起，不是应该互相扶持、互相帮忙吗？但是他一直认为，他配不上你。我根本不介意什么身份背景，也不管别人怎么说，就像我的父母，也不能左右我的决定。我决定在公司的常年晚宴公开我们的关系。就是希望他能和我一起面对，但是最后他还是没来。哥做事一向来很谨慎，顾虑也很多，再给他一点时间吧。你为他付出这么多，他肯定感受得到
。哥，厨房有汤，你饿的话去喝哦。不用啊，哎，这么晚了，不要车了。车多一点，站多一点嘛，反正都没事做。哎，我已经找到一份兼职的工作，明天就可以开始上班了。你一天打两份工作不是很辛苦吗？其实我的伤也差不多好了，我可以回舞厅。想都别想，我已经帮你一个老板娘辞职了，还有我跟他说我们决定放弃烧腊店，以后这个家呢就由我撑起来。哥啊，其实当老板一直都是你的梦想，你这样放弃很可惜。难道你要我为了当老板，让自己的妹妹当舞女啊？嗯，好啦，我明天找别的工作。乖，哥，我今天见过佳慧，他说你们好几天没见面了，为什么不去找他？其实佳慧这个人真的很不错，他对你又那么好，你们又那么珍惜对方，为什么要放弃这段感情啊？我觉得我们的生活方式，还有兴趣爱好完全不同，根本不适合。你是对自己没有信心吧？总之，撑起这个家是我现在最应该做的事情，其他的我没有空去想，也不想去想。好啦，不过如果你想放弃这段感情，就不要拖泥带水了，对你们两个都不好。在乎我的，不然你不会来这里。你根本放不下我们的感情，对吗？令大家逃避到什么时候？我们是爱着对方，为什么让彼此这么痛苦？是的，我的确很怀念我们的过去，不过那已经是过去了。从我们认识第一天开始。就已经注定是两个世界的人。你在客室里，我在客室外。你走不进我的世界，我也走不进你的。我不是先走出客室了吗？你的一切，我不介意。我们可以一起努力，一起创造未来。可是你的家人呢？你的朋友会怎么想？肯定是两个人之间的事，别人要怎么想？我管不了，子华，爱情是需要勇气的。你一再逃避，就是你不够爱我。或许吧。王博，王博，中午吃的太饱，不小心睡着了。
以后店面搬到主屋中心，你想打瞌睡都难了。搬？我没想说要搬啊。哦，我今天来就是要跟你商量这件事。我在主屋中心找到一个更适合的地点，让你做生意。不要不要，地点好，租金会很高的。你放心，那个地点租金合理，装修费我们也会出一半，剩下的你可以分期慢慢还啊。做生不如做熟，我都这把年纪了，我不想冒险。黄渤。嗨，嗨，主屋区人潮多，生意一定会好的，你放心。嗯，你叫我帮您把你的跌打药水。谢谢，王博，菲菲说的对啊，我在中心观察了几天，那里不止人多，也没有我们这种糕点店，不像这里，附近就有几间。还有啊，到中心搭巴士的上班族多，他们比较不介意多花一点钱买我们里登纽亚的糕点。你看，洪先生这么用心帮你找店面，你应该信任他。好，相信你。不过，为了统一所有李登牛呀分店的风格，以后你不能再卖饮料了。为什么？我帮你算过了啊，以后你的收入肯定比现在多。如果还有什么问题，你来找我，我帮你。好，真是好老板。呃，你伤势好了吗？本来想打电话问你好了没有。是吗？嗯。那为什么都没有行动啊？连一杯咖啡也没有请我喝，真没诚意。现在就请，走。刚才你说分店不可以卖饮料，我其实不是很赞成，不过也不方便在黄渤面前说。原来请我喝咖啡是为了黄渤。我觉得吃糕点配上一杯咖啡才算完美，而且卖饮料利润高，可以增加他们的收入。我是担心每间分店卖的饮料品质不一样，影响了李德农酿的品牌。除非我们和一些咖啡供应商合作，采用和我们总店同一款的咖啡。你怎么样？还有没有回舞厅上班？我已经离开舞厅了，暂时是无业游民。<笑>能离开是好事。我觉得你对做生意很有想法，有没有想过自己经营一些小生意？如果有钱，我也会先让哥当老板。他为这个家付出很多，一个人打两份工。我想尽快找份工作减轻他的负担。嗯。但是你那里请不请？如果你想来离德农粮工作，我可以帮你安排。真的？嗯。那谢谢你了。不谢。快要下雨了，你要去哪里？我送你。不用了，我坐巴士很方便的。拜拜。拜拜。
，这里就是我们总行的店面。生意很好啊。是啊，我们的糕点和饭团可以都很受欢迎的。坤哥，戴蒂，他是我们新同事万菲菲，他是戴蒂，我的得力助手。你好，你好。他的经验很丰富的、啊，你有什么不懂的就问他。我对做糕点没有什么经验，请你多多指教。他是参观了吗？我刚带他去了生产部和包装部。这样子你一定要试吃我们的盘蛋 cake 哦。是啊，多了解我们的糕点制作，对你工作有帮助的。我也这么觉得。很好。宽哥，为什么聘请我二姐？她一点经验没有。没经验可以学啊，我们进公司的时候也没经验。那怎么一样？我是读工商管理的，她呢，只会陪客人喝酒跳舞。不要这么说你二姐，她能离开舞厅不当舞女，你应该为她高兴。我和她接触过几次，发现她对做生意很有想法，她还给我提了很多关于经营分店的意见。宽哥，你真的很偏心，明知道我跟二姐不合，还让她加入公司，她随口说几句，你就说她有想法。还有戴蒂，她是洪瑞的女朋友，所以你把她升到管理层，她只是中学毕业，有什么资格当经理？我大学毕业，比他们都有能力，可是我提的每一个建议，你不是反对，就是把计划延后，你分明就要针对我。芳芳，你怎么会那么想啊？总之，我说什么做什么也不对。你是总经理，要怎么做就怎么做。芳芳，芳芳。月亮飞君。再两杯，喂，别再喝了，太会醉了。你别小心就好喝啊！今天怎么了？要来跳舞，去拼命喝酒，什么事不开心？别管我。什么是警察？我怀疑你身上有毒品马桶冲掉了，里面的人出来。你知道那包货值多少钱吗？冲掉了是吧？赔钱，要不然会死得很惨。是他把东西放进我包包里，要赔也是他赔啊。两个都要赔，一人五万，三天之内还清，要不然先奸后杀，先杀后奸，你们自己选。金贵哥，我没那么多钱，不如这样，我帮你带货。嗯，还是你乖。下一批货你们自己带啊，两个一起带。我不去
，运毒是犯法的。啊、顶嘴，不乖哦。金哥哥，很明显我妹妹是无辜被牵连的，没理由让她赔钱吧？就请您大人有大量，高抬贵手，放了她吧。<笑>那我的损失怎么办？好，就算我不跟她计较，别人也别跟她算，到时候我就没办法了啊！但这一时间哪里找这么多钱呢？所以我才叫了带货啊，带多几次就能还清了。来干！我是绝对不会让我妹妹做犯法的事情的。敬酒不喝，喝罚酒是吧？来。这样吧，金哥哥，你先放了我妹妹，我帮你投资股票。我会把我妹妹欠你的钱全部赢回来，你觉得这办法怎样？嗯，这主意不错、啊，嗯，但如果赢不回来怎么办？一定会。好，我就喜欢你有自信，<笑>你知道吧？我是有眼光的，你是人才，跟我一样。<笑>好朋友呢，就要互相关照。干。哈哈。今晚的事，放心，今晚的事我是不会跟任何人提起的。嗯，方人，是。你闯了祸一次比一次严重，这才牵扯到毒品，到底什么时候才不会让我操心啊？你只会怪我，你知道我在公司受到多少委屈吗？矿哥现在把二姐带进来，他们的人越来越多，我连站的地方也没有。看来你继续留在公司，也不会有什么作为。周老板一直都想把自己的糕点店搞得像 Little New York 贵那么成功。如果你们合作的话，一定能够互惠互利，各有所得。我的妹妹有意要自立门户，想和周老板您合作。合作方式很简单，由您的工厂提供货源，我们提供招牌。不知道周老板有没有兴趣？能和老字号合作，当然是我的荣幸。不过天下没有免费的午餐，你们有什么条件吗？我们要求贵工厂百分之十的股份，如果将来开了分店，股份会再做调整，而我们的店名就叫做 New Little n a n a g u i 店名加个 New 字，一看就知道不是正宗的 Little New y o r 用百分之十的股份买一个不是原装的招牌，对我好像没有什么好处。Little n a n a 以前有位叫祥叔的糕点师傅，他得到老板娘的真传，我可以把他推荐给你。他的手艺绝对不比现在雷特诺尼亚的师傅差，有了他 ，New l i t t l e n i a 的糕点品质和雷特诺尼亚就没有差别了。还有，大家都知道我是雷特诺尼亚的家族成员，用的当然是祖传秘方。所以，您的百分之十的股份不但买了招牌，而且还得到祖传秘方，很划算了。周老板
那么好的条件，你还在考虑什么？其实有很多厂家都找过我们，想跟我们合作。不过我们觉得，跟周老板您合作才是最适合的。嗯，好吧。谢谢你，周老板，合作愉快。嗯，不客气。谢谢你，周老板。谢谢，谢谢。先生要买什么？嗯、um, ，我想买 banana cake。对不起啊，最后一个 banana cake 被刚才那个顾客买了。我明天就要搭飞机回国了，还以为可以尝尝你们出名的 banana cake， 顺便买十盒回去送人。不如你明天再来，我留十盒给你。明天我要开一整天的会议，恐怕抽不出时间。那我跟我的分店查一查还有没有存货。你把你的联络号码和地址留下，我再联络你。真的太好了，这是我住的酒店的地址。嗯，那如果有存货的话，我直接把蛋糕送去你的酒店。谢谢你。我在菲律宾搞饮食业的，常听说雷德尼瓦的盘蛋糕很好吃，果然名不虚传。我想把你们的 p a n a n k e 引进菲律宾，不知道你们有没有兴趣？当然有啊！这是我名片。谢谢你。我明天晚上就回菲律宾，希望在上飞机前能和你们的负责人谈谈合作的细节。我一定会跟我的总经理说的。这是他的名片。我知道你白天要开会，我会请他在晚上跟你见个面。你们公司请到你这样的员工，真幸运。这是我分你的工作。希望有机会和你一起合作。好 ，OK。那太好了，好，我会联络他的。谢谢你、啊，拜拜。什么事那么开心啊，康哥？菲菲说有一位菲律宾华侨 Mr. Thomas 想把我们的 Panang Gay 引进菲律宾，他想约我谈合作细节。那很好啊，雷特罗尼亚终于可以开阔海外市场了。是啊，都是菲菲的功劳，他真的很能干。坤哥，那你什么时候去见那位客户呢？客户明晚就走，明天下班后我跟菲菲会去见他。我看，我还是先去准备一下资料。菲菲菲菲，什么都是菲菲。干嘛那么生气呢？等我们弄到那份合约后，扬名海外的，就是我们 New Little 老娘了。娟姐，哎，我要跟总经理出现客户，这里交给你了，没问题，谢谢。喂，好，是，知道了。菲菲，刚才万经理打电话来说，今天的 O D O D 出了状况，他们怀疑是材料有问题，万经理联络不上代地，所以叫你到处尝试去查一查原料。怎么会这样的？那我去看一看。君姐，菲菲呢？菲菲去了储藏室检查原料。啊？今天的 O D O D 出了状况，重做一批还是一样，好像是材料出了问题问题啊！哎呀，这样也在保鲜期内，到底为什么会出问题啊？可能是制作过程。现在大家都下班了，我明天再到生产部检查。嗯，米斯同门在等我们，走吧。让我来吧。喂，有没有人啊？
我们被反锁在里面了。Hello， 有人吗？喂，有没有人啊？我们在里面呢。喂，有没有人啊？请问是 Mr. Thomas 吗？你好，我叫万子聪，他是 Catherine， 李特农的行销兼财务经理。这是我的名片。哎，你好，你是律师？是。哎，洪先生跟菲菲小姐怎么没来？洪先生临时有事，所以由我们来跟你洽谈，希望我们合作愉快。Mr. Thomas， 一定会以我们没诚意。明天一出去，我就打长途电话给他，向他解释，他应该会谅解的。这个能往海外发展的机会很难得，真不希望就这样泡汤了。如果他有心想跟我们合作，应该不会这么轻易放弃的。我找一找有什么可以吃的。这里都是做糕点的材料，不会有东西吃的。你放心，我习惯了挨饿的。真的，小时候家里穷，一片面包四个兄弟姐妹分着吃的。小时候日子很苦吧？虽然很苦，不过一家人在一起真的很开心。可惜后来子聪和芳芳……那你呢？你的童年是怎样的？小时候，妈对我很冷淡，也不想碰我。那时，我最渴望的不是糖果，也不是玩具，而是妈的拥抱。可惜，她从来没有抱过我，甚至也没有好好看过我一眼。当时，我还曾经因为这样。而离家出走。不过，现在我和妈心结已经解开，我觉得自己很幸福。虽然妈不在身边，但是我常常能感受到她的关心，那种温暖。弥补了童年的失落。亲情不是说割舍就割舍，很多时候，嘴上是骂着的，不过心里还是很在乎对方。我看得出，你还是很关心子聪和芳芳。
记忆凝住我所有美好和不舍，让时光融化一切动荡和曲折。旅途上曾携手一路寻找，还有七个小时才天亮，我们应该做什么？我们跳舞吧，啊，来，我不会跳，很容易的，我教你，看来真的不会，太不管多漆黑，都要穿越。手中握的心，不多想，都值得守护。远去的梦和迎面的世界，不管多漆黑，都要穿。世界。